இருபத்தெட்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலை முரளி ஓம் சாந்தி பாப்தாதா சாராம்சம் இனிய குழந்தைகளே இப்பொழுது நாடகம் முடிவுக்கு வருவதால் நீங்கள் வீடு திரும்ப வேண்டும் ஆகவே இந்த உலகின் மீதுள்ள உங்கள் பற்று அணத்தையும் முடித்து விடுங்கள் உங்கள் வீட்டையும் புதிய ராஜ்யத்தையும் நினைவு செய்யுங்கள் கேள்வி ஒரு தானமானது எப்பொழுது முக்கியமானதாக ஆகின்றது எக்குழந்தைகள் அத்தகைய ஞான தானத்தின் பலனை பெறுகிறார்கள் பதில் நீங்கள் தானமாக கொடுத்தவற்றின் மீது உங்களுக்கு பற்று இல்லாது இல்லாத பொழுதே ஒரு தானம் முக்கியமானதாக இருக்கின்றது நம்ம ஒரு தானம் கொடுத்துட்டோன்னா அது மேலே பற்று இருக்கக்கூடாது அப்போது தான் அது முக்கியமான தானமாக இருக்கிறது நீங்கள் தானத்தை கொடுத்த பின்னர் நீங்கள் கொடுத்துள்ளவற்றை நினைவு செய்தால் அதற்கான எப்பலனையும் உங்களால் பெற முடியாது நீங்கள் ஒரு தானம் கொடுத்த பிறகு அதை நினைவு செஞ்சோன்னா அந்த பலன் நமக்கு கிடையாது தானங்கள் செய்யப்படுவதே அதற்கான பலனை அடுத்த பிறவியில் பெறுவதற்காகும் தானங்களே நம்ம ஒன்று செய்கிறோன்னா நம்மளுடைய பலன் வந்து அடுத்த பிறவியில் கிடைக்கும் ஆகவே இப்பிறவியில் நீங்கள் கொண்டிருக்கும் பற்றுகள் அனைத்தையும் முடித்து விடுங்கள் ஒரு நம்பிக்கை பொறுப்பாளராக அனைத்தையும் பராமரியுங்கள் எல்லாத்தையும் பற்று நீக்கிட்டு எல்லாத்தையும் எப்படி ஒரு பொறுப்பாளராக அனைத்தையும் பராமரிக்கணும் இங்கே நீங்கள் கடவுளின் சேவைக்காக பயன்படுத்துகின்றவை அனைத்தையும் நீங்கள் அவற்றின் ஊடாக பலர் நன்மை அடைவதற்காக எத்தனை வைத்தியசாலைகளையும் கல்லூரிகளையும் திறப்பினும் அதன் பலனை இருபத்தி ஒரு பிறவிகளும் பிறவிகளுக்கு பெறுவீர்கள் பாபா என்ன சொல்கிறார்னா நீங்கள் கடவுளின் சேவைக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய எத்தனை வைத்தியசாலைகளையும் அதாவது சென்டர்கள் கல்லூரிகள் அதுக்காக நம்ம திறக்கிறோமோ அதனை இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு நம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறார் பாபா பாபாவினுடைய சென்டர்ஸ்லாம் நம்ம எவ்வளோ ஓப்பன் பண்ணி பாபாவுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கிறோமோ கடவுளின் சேவைக்கு பயன்படுத்திக்கிறோமோ அது எல்லாமே இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு பயனாக பெறுவோம் ஓம் சாந்தி குழந்தைகளாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டையும் உங்கள் ராஜ்யத்தையும் நினைவு செய்கிறீர்களா இங்கே அமர்ந்திருக்கும் பொழுது உங்கள் பௌதிக வீட்டை அல்லது வியாபாரம் போன்றவற்றை பற்றி நீங்கள் எண்ணி கொண்டிருக்கக்கூடாது உங்கள் வீடு மட்டுமே நினைவு செய்யப்பட வேண்டும் நாங்கள் இப்பொழுது இப்பழைய உலகை நீக்கி நீக்கிவிட்டு புதிய உலகிற்கு திரும்பிச் செல்ல உள்ளோம் இப்பழைய உலகம் அழிக்கப்பட உள்ளது இந்த யாகத்தில் அனைத்தையும் அர்ப்பணிக்கப்பட உள்ளன உங்கள் பௌதிக கண்கள் மூலம் நீங்கள் பார்க்கின்ற நண்பர்கள் உறவினர்கள் போன்றோர் அனைவரும் அழிக்கப்பட உள்ளனர் தந்தை இங்கு அமர்ந்திருந்து ஆத்மாக்களாகிய உங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை விளங்கப்படுத்துகிறார் குழந்தைகளே நீங்கள் இப்பொழுது வீடு திரும்ப வேண்டும் இப்பொழுது நாடக முடிவுக்கு வருகிறது இச்சக்கரம் ஐயாறு வருடங்கள் கொண்டதாகும் உலக சக்கரம் அனாதியாகவே உள்ளது ஆனால் அது சுழல்வதற்கு ஐயாறு வருடங்கள் எடுக்கிறது இங்கு வசிக்கும் ஆத்துமாக்கள் அனைவரும் வீடு திரும்புவார்கள் இப்பழைய உலகம் அழிக்கப்பட உள்ளது பாபா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் மிகவும் தெளிவாக விளங்கப்படுத்துகிறார் சிலர் கிருமி கருமிகளாக இருக்கிறார் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் சொத்தை ஒன்றுமில்லாததற்கு வீணாக்குகின்றார்கள் பக்தி மார்க்கத்தில் மக்கள் தானங்கள் கொடுத்து புண்ணியம் செய்கிறார்கள் சிலர் தர்மசாலைகளை கட்டுகிறார்கள் சிலர் வைத்தியசாலைகள் போன்றவற்றை கட்டுகிறார்கள் பாபா என்ன சொல்கிறார் இங்கே உள்ளவங்க கூட நிறைய கருமையாக இருக்கிறாங்க வேறு எதுக்கும் வீணானதுக்கு தான் செலவு பண்ணுறாங்க கடலுடைய சேவைக்கு பயன்படுத்த மாட்டேங்கிறாங்க பக்தி மார்க்கத்தில் கூட சில என்ன பண்ணுறாங்க புண்ணியம் செய்கிறார்கள் தர்மசாலைகள்லாம் கட்டுறாங்க வைத்தியசாலைலாம் கட்டுகிறாங்க தங்கள் அடுத்த பிறகு அதனை பலனை தாங்கள் பெறுவோம் என்றவர்கள் புத்தி புரிந்து கொள்கிறது விருப்பங்களிலிருந்து விடுபட்டிருக்காமல் சில வகையான பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காமல் எந்த ஒரு பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காமல் எவரும் எதையும் செய்வதில்லை தாங்கள் செய்வதற்கான வெகுமதியை தாங்கள் விரும்பவில்லை என்று பலர் கூறுகிறார்கள் எவ்வாறேனும் அவர்கள் நிச்சயமாக அவர்கள் செய்து செய்தவற்றுக்கான பலனை பெறுகிறார்கள் சிலன் கூறுறாங்க நான் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் தான் செய்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த பலன் கிடைக்குது உதாரணமாக ஒருவர் தன்னுடைய பணத்தில் சிறிதளவை தானம் கொடுப்பதற்கு பயன்படுத்தும் பொழுது அவருடைய மறுபிரைவில் அதன் பலனை அவர் பெறுவார் என்பது அவருடைய புத்தியில் இருக்கும் இங்கு நீங்கள் கொடுப்பவற்றில் பற்று உங்களுக்கு இருப்பின் அது உங்களுடையதாக இருந்தது என்று நீங்கள் எண்ணினால் அடுத்த பிறவில் அதன் பலனை பெறமாட்டீர்கள் அடுத்த பிறவில் பலனை பெறுவதற்கே தானங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன பாபா என்ன சொல்லார் இங்கே ஏதாவது நம்ம கொடுத்துட்டோம் கொடுப்பவர்கள் பற்று உங்களுக்கு இருப்பின் அது உங்களுடையதாக இருந்து நீங்கள் எண்ணினால் உங்களுடையதாக இருந்தது என்று எண்ணினால் அடுத்த பிறவில் அதன் பலனை பெறமாட்டீர்கள் அப்படிங்கிறார் பாபா நான் இது அந்த ஏதாவது நான் பாபாவுக்காக கொடுத்துட்டேனோ அதில் பற்று இருந்தேன்னா நம்ம பலன் கிடைக்காது அப்படிங்கிறாரு அடுத்த பிறகில் பலனை பெறுவதற்கே தானங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன உங்கள் அடுத்த பிறகில் பலனை நீங்கள் பெறுவதால் இப்பிறவில் அதற்கான பற்று எதையும் ஏன் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்போ நம்ம பாபாவுக்குள்ள ஒன்று கொடுத்துட்டா அது மேலே பற்று வைக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக அதனுடைய பலன் நம்ம அடுத்த பிறவியில் கிடைக்கும் இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு அப்படிங்கிறாரு ஆகவே உங்கள் பற்றுகள் அனைத்தையும் முடிவடைவதற்கு நீங்கள் நம்பிக்கை பொறுப்பாளர்கள் ஆக்கப்பட்டு உள்ளீர்கள் 
ஒருவர் சிறந்த செல்வந்த குடும்பத்தில் பிறப்பெடுக்கும் பொழுது அவருடைய முன்னை பிறவில் அவர் சிறந்த செயல்களை செய்திருக்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது ஒருவர் ஒரு அரசர் அரசுக்கு பிறக்கிறார் ஏனெனில் அவர் தானங்கள் கொடுத்து புண்ணியம் செய்தார் எவ்வாறாயினும் அது ஒரு பிறவைக்குரிய தற்காலிகமான விஷயமாகும் இங்கு இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு கல்வியை கற்கிறீர்கள் இக்கல்வியினூடாக நீங்கள் என்னவா ஆக வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆகவே தெய்வீக குணங்களை கிரகித்து கொள்ளுங்கள் நம்ம அப்பா கொடுக்குற கல்வியின் மூலம் நமக்கு தெய்வீக குணங்கள் தான் வேணும் நீங்கள் இங்கு கொடுக்கும் தானங்கள் மூலம் ஒரு ஆன்மீக பல்கலைக்கழகம் இணைந்த வைத்தியசாலை திறக்கப்படுகிறது நம்ம இப்போ பாபாவுக்காக கொடுக்குற பணம் மூலம் ஆன்மீக வைத்தியசாலை திறப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரு முறை நீங்கள் ஏதாவது தானமாக கொடுத்து விட்டதும் அதற்கான உங்கள் பற்றுகள் அனைத்தையும் முடிவடைய வேண்டும் ஏனெனில் எதிர்கால இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு உங்கள் தந்தையிடமிருந்து அதன் பிரதிபலனை நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் தந்தை கட்டியுள்ள இக்கட்டடங்களை போன்றவை அனைத்தும் தற்காலிகமானவையே இல்லாவிட்டால் இக்குழந்தைகள் அனைவரும் எங்கு தங்குவார்கள் அனைவரும் அனைத்தையும் சோபாவாக்கு குடிக்கிறார்கள் அவரவே பிரபுவும் அதி அதிபதியும் ஆனவர் அவர் பின்னர் அனைத்தையும் இவரினூடாக செய்கிறார் சோபாவா ஆட்சி செய்வதில்லை அவரே அருள்பவர் ஆவர் எதனிடம் பற்றை கொண்டே எதனிடம் பற்றை கொண்டிருப்பார் அவர் வந்து ஆட்சி செய்வது கிடையாது கொடுப்பவர் அவர் அப்புறம் ஏன் எதுமாரியாக அவர் பற்று வைக்கிறார் அப்படிங்கிறாங்க சோபாபா சொல்கிறாரு நான் ஆட்சி செய்வதில்லை நான் கொடுக்கக்கூடிய வள்ளல் எதனிடமும் பற்று கொண்டிருப்பாரா என்று பாபா சொல்கிறார் இப்பொழுது தந்தை ஸ்ரீமத்தை குடிக்கிறார் அவர் கூறுகிறார் மரணம் உங்கள் முன்னிலையில் உள்ளது முன்னர் நீங்கள் எவருக்காவது எதையாவது தானம் கொடுத்திருக்கும் பொழுது மரணம் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை இப்பொழுது பாபா வந்துள்ளதால் பழைய உலகம் அழிக்கப்பட உள்ளது தந்தை கூறுகிறார் இத்தூய்மையற்ற உலகை அழிப்பதற்கே நான் வந்துள்ளேன் இந்த ருத்ராயாகத்தில் பழைய உலகம் முழுவதும் அர்ப்பணிக்கப்பட உள்ளது உங்களுக்கென நீங்கள் உருவாக்கும் எதிர்காலத்தை புதிய உலகில் பெறுவீர்கள் எல்லாவற்றிலும் இங்கு அனைத்தும் முடிவடைந்துவிடும் யாரோ ஒருவர் அதை அப்படியே ஒரு உண்டு விடுவார் இக்காலத்தில் மக்கள் இப்பொழுதும் கடன் குடிக்கிறார்கள் வினாசம் நடைபெறும் பொழுது அனைத்து அழிக்கப்பட்டு விடும் எவராலும் எதையும் எவருக்கு திரும்ப கொடுக்க இல்லா இயலாதிருக்கும் அனைத்தும் கைவிடப்பட்டு விடும் இன்று அனைத்தும் நன்றாக இருக்கும் நாளைக்கு கடனாளியாக நேரிடும் எவரும் தங்கள் பணத்தை திரும்ப பெற மாட்டார்கள் நீங்கள் எதாவது எவர் காது கொடுத்து அவர் மரணித்தால் அதை யார் உங்களுக்கு திரும்ப கொடுப்பார்கள் ஆகவே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு பாரதத்துக்கு நன்மை அளிக்க அதை பயன்படுத்துங்கள் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு உங்களுக்கு நன்மை செய்வதற்கு நீங்கள் அதை பயன்படுத்த வேண்டும் நீங்கள் செய்வது அனைத்தையும் உங்களுக்காகவே செய்கிறீர்கள் சீமத்தை பின்பற்றுவதால் நீங்கள் ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்தை கோரி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதன் ஊடாக நீங்கள் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு சந்தோஷத்தையும் அமைதியையும் பெற உள்ளீர்கள் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் இதுவே நீங்கள் ஆரோக்கியம் செல்வம் சந்தோஷத்தை பெறுகின்ற அனாதியான தந்தையின் ஆன்மீக வைத்தியசாலை பல்கலைக்கழகம் என அழைக்கப்படுகிறது சிலருக்கு ஆரோக்கியம் உள்ளது ஆனால் செல்வம் இல்லை ஆகவே அங்கு சந்தோஷம் இருக்காது உங்களுக்கு இரண்டும் இருந்தால் உங்களால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் தந்தை உங்களுக்கு இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு இரண்டையும் தருகிறார் நீங்கள் இவற்றை இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு போதுமான அளவுக்கு சேகரித்து கொள்ள வேண்டும் இதை செய்வதற்குரிய வழியை உருவாக்குவது குழந்தைகளின் பணியாகும் தந்தை வரும்பொழுது ஏழை குழந்தைகளின் பாக்கியம் திறக்கிறது தந்தையே ஏழைகளின் பிறகு விஷயங்கள் செல்வதன் பாக்கியத்தில் இல்லை தற்பொழுது பாரதம் மிக ஏழ்மையான நாடாகும் அது மிகவும் செல்வந்த நாடாக இருந்தது இப்பொழுது மிகவும் ஏழையாகிவிட்டது தற்போது சகல ஆத்மாக்களும் தூய்மையற்று உள்ளனர் தூய்மையான ஆத்மாக்கள் உள்ள பொழுது தூய்மையற்ற ஆத்மா ஒருவர் கூட இருக்க மாட்டார் அது சதோ பிரதான சத்தியுகம் இது தமோ பிரதான கலியுகமாகும் நீங்கள் இப்பொழுது சதோ பிரதான ஆகுவதற்கு முயற்சி செய்கிறீர்கள் தந்தை இதை பற்றி குழந்தைகளாகி உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறார் ஆகவே நீங்கள் உண்மையிலேயே சொர்க்கவாசிகளாக இருந்தீர்கள் என்பதையும் எண்பத்தி நாலு பிறவிகளை எடுத்தீர்கள் என்பதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்கிறீர்கள் எட்டு புள்ளி நாலு மில்லியன் வகையான உயிரினங்கள் என்பது பற்றி பேசுவது ஒரு பொய்யாகும் நீங்கள் பல பிறவிகளாக விலங்குகளாக வாழ்ந்தீர்களா இதுவே உங்களுடைய இறுதி பணித பிறவியா நீங்கள் இப்பொழுது விலங்கினத்துக்கு திரும்பிச் செல்ல வேண்டுமா தந்தை விலங்கப்படுத்துகிறார் இப்பொழுது உங்கள் முன்னிலையில் மரணம் நின்று கொண்டிருக்கிறது நாற்பதாயிரம் முதல் ஐம்பதாயிரம் வருடங்கள் வரை எஞ்சியிருக்கவில்லை மக்கள் காரியலில் உள்ளார்கள் இதனாலேயே அவர்கள் கல்லு புத்தி உடையவர்கள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள் இப்பொழுது உங்கள் புத்தி கல்லிலிருந்து தெய்வீகமானதாக மாற்றப்பட்டுள்ளது சன்னியாசிகள் போன்றோரால் உங்களுக்கு இவ்விஷயங்களை விளங்கப்படுத்த முடியாது நீங்கள் வீடு திரும்ப வேண்டும் ஆகவே நீங்கள் இவ இயன்ற வரைக்கும் உங்கள் பிரா பிராண புதிகளை இடமாற்றி கொள்ளுங்கள் என்று தந்தை இப்பொழுது உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறார் பாபா இவை அனைத்தையும் எடுத்து கொள்ளுங்கள் நான் அனைத்தையும் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு சத்தியுகத்தில் பெறுவேன் இந்த பாபாவும் தானங்கள் கொடுத்து புண்ணியம் செய்வது வழக்கமாகும் அவர் அ
வழமையாக வியாபாரிகள் புண்ணியத்துக்காக இரு பைசாக்களை எடுத்து வைப்பது வழக்கமாகும் பாபா ஓரா இரு மடங்குகள் எடுத்து வைப்பது வழக்கம் பிரம்மபாவும் இரு மடங்கு எடுத்து வைப்பாராம் உங்கள் வீட்டுக்கு அதுவுக்கு வரும் எவரும் வெறும் கையுடன் திரும்பிச் செல்லக்கூடாது கடவுள் நேரடியாக வந்துள்ளார் என்பது எவருக்கும் தெரியாது தானங்கள் கொடுத்து புண்ணியங்கள் செய்யும் பொழுது மக்கள் மரணிக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் அதன் பலனை எங்கு பெறுவார்கள் இப்போ நம்ம வந்து தானம் கொடுத்துட்டு மக்கள் வந்து மரணிக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் அதன் பலனை எங்கு பெறுவார்கள் அவர்கள் தூய்மையாகுவதில்லை அவர்கள் தந்தைக்கான அன்பை கொண்டிருப்பதில்லை தந்தை விளங்கப்படுத்தியுள்ளார் வினாச காலத்தில் தந்தைக்கான அன்பை யாதர்களினதும் கௌரவர்களினதும் புத்தி கொண்டிருப்பதில்லை ஆனால் பாண்டவர்களின் புத்திகளோ வினாச காலத்தில் தந்தைக்கான முழு அன்பினால் நிறைந்திருக்கிறது ஐரோப்ப மக்கள் அனைவரும் யாதவர்கள் ஏனெனில் அவர்கள் குண்டுகள் போன்றவற்றை உருவாக்குகிறார்கள் சமய நூல்களில் என்ன எழுதப்பட்டுள்ளன என்று பாருங்கள் நாடக திட்டத்திற்கேற்ப பல சமய நூல்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன இங்கு தூண்டுதல் என்னும் கேள்வியே கிடையாது தூண்டுதல் என்றால் என்ன என்ன கருத்துகள் ஆகும் தூண்டுதனூடாக தந்தை கற்பிப்பதில்லை தந்தை விளங்கப்படுத்துகிறார் இவர் ஒரு வியாபாரியாக இருந்தார் அவர் சமூகத்தில் சிறந்த புகழை கொண்டிருந்தார் அனைவருக்கானாலும் மரியாதையான உயர்ந்த இடத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தார் யார் பிரம்மபாபா தந்தை இவர்கள் பிரவேசித்த பொழுதே இவரை அவதூறு செய்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அவர்கள் சோபாபாவை அறியார்கள் ஆகவே அவர்கள் அவரை அவதூறு செய்ய முடியாது இவரே அவதூறுகள் அனைத்தையும் அடைய நேரிட்டது வெண்ணெய் உண்பதை கிருஷ்ணர் நிராகரித்தார் இவரும் கூறுகிறார் இவை அனைத்தும் பாபாவின் வாழையாகும் அது பக் மக்தி மார்க்கத்தோடு வெண்ணெய் உண்பது கிருஷ்ணர் நான் வெண்ணெய் உண்பது இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா வெண்ணெய் உண்பது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி தான் பாபாவும் வந்து பிரம்மபாவோ நான் இதெல்லாம் செய்யலை சோபாவாக தான் செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு வேணத்தையும் பாபாவின் வேலையாகும் நான் எதையும் செய்வதில்லை அவரே மந்திரவாதி நான் அல்ல காரணமின்றி மக்கள் இவரை அவதூறு செய்கிறார்கள் நான் எவரையாவது கடத்தினேனா வீட்டில் இருந்து இங்கு ஓடி வருமாறு நான் எவருக்கும் கூறியதில்லை நான் அங்கு வசித்து வந்தேன் அவர்களே ஓடி வந்தார்கள் அவர் காரணமின்றி குற்றம் சுமத்தப்பட்டார் அவர் பல்வேறு அவதூறுகளை பெற்றார் சமய நூல்களில் என்ன எழுதப்பட்டு வந்துள்ளது என்று பாருங்கள் தந்தை விளங்கப்படுத்துகிறார் இதுவும் மீண்டு நடைபெறும் இவ்விஷயங்கள் அனைத்தும் ஞானத்துக்குரிய விஷயங்கள் விஷயங்கள் அனைத்தும் ஞானத்துக்குரிய விஷயங்கள் இதை மனிதர்கள் செய்ய முடியாது அந்நேரத்தில் அது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் ராஜ்யமாக இருந்தது பல தாய்மார்களும் புதல்களும் வந்து தங்கினார்கள் அதையிட்டு எவராலும் எதையும் செய்ய முடியாது இருந்தது சிலரின் உறவினர்கள் வந்தபொழுது அவர்களை திரும்பவும் அழைத்து செல்ல அவர்கள் முயற்சித்திருப்பார்கள் பாபா அவர்களுக்கு கூறுவார் நீங்கள் முயற்சித்து அவருக்கு புரிய வைத்து அவரை திரும்பவும் அழைத்து செல்லுங்கள் நான் எவரும் வெளியேறுவதை தடுப்பதில்லை எவ்வாறாயினும் எவருக்கும் தைரியம் கிடையாது அது தந்தையின் சக் சக்தியாகும் அது ஒன்றும் புதியதில்லை அவை அனைத்தும் மீண்டும் நடைபெறும் இவர் அவதூறுகளை பெற நேரிட்டது இதுவே திரௌபதியின் கதையாகும் நீங்கள் அனைவரும் திரௌபதிகளும் நீங்கள் அனைவருமே திரௌபதிகள் அப்படிங்கிறார் பாபா அவர்கள் அனைவரும் துச்சாதனர்கள் ஆவார் இந்த மாதிரி பாபா நோக்கி அந்த காலத்தில் வந்த பெண்கள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்போ அவங்க எல்லாம் திரௌபதிகள்ங்கிறார் பாபா மற்றவர்கள் அது யார் யார் அடிச்சு எடுத்துகிட்டு போனாலும் துச்சாதனர்கள் அப்படிங்கிறார் பிரம்ம பாபா அது ஒருவர் பற்றிய கேள்வி இல்லை அந்த பொய்கள் அனைத்தையும் சமய நூல்களை எழுதியவர் அது வந்து திரௌபதிங்கிறது ஒருத்தரும் கூறப்பட்டது இல்லை நம்ம எல்லாருக்குமே கூறப்பட்டது எல்லா யார் யார் வந்து இங்கே பாபா வீட்டுக்கு வந்தாங்களோ எல்லா பெண்களுக்கும் அந்த பாபா வீட்டுக்கு வருவதுனால எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்களோ இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும் அப்படிங்கிறார் அந்த பொய்கள் அனைத்தையும் சமய நூல்களை எழுதியவர் யார் தந்தை கூறுகிறார் அதுவும் நாடகத்தின் பாகம் எவருக்கும் ஆத்மாக்களின் ஞானம் கிடையாது அனைவரும் முற்றிலும் சரீர உணவுடையவர் ஆகியுள்ளார்கள் ஆத்ம உணவுடையவர்கள் ஆகுவதற்கு பெருமளவு முயற்சி தேவைப்படுகிறது ராவணன் உங்களை முழுமையாகவே தலைகீடாக மாற்றிவிட்டான் இப்பொழுது தந்தை உங்களை சரி உங்களை சரி நேராக மாற்றி கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் ஆத்ம உணவுடையவர் ஆகும் பொழுது இயல்பாகவே ஆத்மாக்களாக இருக்கின்றீர்கள் அவையே நீங்கள் வாசிக்க வேண்டிய உங்கள் ஹார்மோனியங்கள் எனும் விழிப்புணர்வையும் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் இவ்விழிப்புணர்வை பேணும் பொழுது உங்களால் தெய்வீக குணங்களையும் கிரகிக்க முடியும் நீங்கள் எவருக்கும் துன்பம் விளைவிக்கக்கூடாது பாரதத்தில் லட்சுமி நாராயணி ராஜ்யம் இருந்தது அது ஐயாயிரம் வருடங்களுக்குரிய விஷயமாகும் அது நூறாயிரம் கணக்கான வருடங்கள் என்று கூறுபவர்கள் முற்றிலும் இருளில் இருக்கிறார்கள் நாடகத்துக்கு ஏற்ப இப்பொழுது நேரம் முடிவுக்கு வந்துள்ளதால் மீண்டும் ஒரு முறை தந்தை வந்துள்ளார் தந்தை கூறுகிறார் இப்பொழுது என்னுடைய ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றுங்கள் மரணம் உங்கள் முன்னிலையில் உள்ளது இல்லாவிட்டால் உங்களுக்குள் உள்ள விருப்பங்கள் பூர்த்தி செய்யப்படாது இருக்கும் அனைவரும் நிச்சயமாக மரணிக்க வேண்டும் இது அதே மகாபாரத யுத்தம் நீங்கள் அதிகமாக உங்களுக்கு நன்மை செய்கையில் மேலும் சிறப்பு ஏற்படும் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் விருங்கையுடன் திரும்பி செல்வீர்கள் உலகில் ஏனை அனைவரும் 
வெறுங்கையுடன் திரும்பிச் செல்ல வேண்டும் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் மட்டும் உங்கள் கையை நிறைத்து கொண்டு திரும்பிச் செல்கிறீர்கள் அதாவது செல்வந்தராக திரும்பிச் செல்கிறீர்கள் இதை புரிந்து கொள்வதற்கு முற்றிலும் எல்லையற்ற பரந்த புத்தி தேவைப்படுகிறது பல சமய மக்கள் உள்ளார்கள் ஒவ்வொரு செயல்பாடும் வேறுபட்டது இரு நபர்களின் செயல்பாடுகள் ஒன்று போல இருக்க முடியாது ஒவ்வொருவரின் முகச்சாயல்களும் அவருக்குரியவை ஆகும் பல்வேறு வித்தியாசமான முகச்சாயல்கள் உள்ளன இவை அனைத்தும் நாடகத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளன இவை அற்புதமான விஷயங்கள் தந்தை கூறுகிறார் இப்பொழுது உங்களை ஆத்மாக்களாக கருதுங்கள் ஆத்மாவாகிய நான் எண்பத்தி நாலு பிரிவுகளின் சக்கரத்தை சுற்றி வருகிறேன் ஆத்மாவாகிய நான் இந்நாடகத்தில் ஒரு நடிகன் நான் அதிலிருந்து விலக முடியாது எவராலும் அனாதியான முக்தியை பெற முடியாது ஆகவே அதற்கு முயற்சிப்பதும் பயனற்றது தந்தை கூறுகிறார் நாடகத்தை விட்டு எவரும் நீங்குவதும் நாடகத்தில் எவரும் சேர்த்து கொள்ளப்படுவதும் அசாத்தியமானது அனைவரது புத்தியிலும் அதிகளவு ஞானம் இருக்க முடியாது நாள் புறாகும் இவ்விதமாக ஞானத்தை கடைங்கள் ஒரு கணம் இரு கணங்களுக்கு நினைவை கொண்டிருங்கள் அதை தொடர்ந்து அதிகரிங்கள் எவ்வாறாயினும் எட்டு மணி நேரங்கள் பௌதிக சேவையை செய்யுங்கள் ஓய்வேடுங்கள் ஆனால் இந்த ஆன்மீக அரசாங்கத்துக்கு சேவை செய்யும் நேரத்தை ஒதுக்குங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கே சேவை செய்கிறீர்கள் என்பதே பிரதான விஷயமாகும் நினைவு யாத்திரையில் நினைத்திருங்கள் நம்ம எட்டு மணி நேரம் பாபாவுக்கு செஞ்சாலும் அது நமக்கே நாம் நல்லது செஞ்சுக்கிறோம் நினைவு யாத்திரையில் நினைத்திருங்கள் அத்துடன் ஞானத்தினோடாக ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்தையும் அடையுங்கள் உங்கள் நினைவு செய்வதற்கான ஒரு மிகச்சரியான அட்டவணையை வைத்திருங்கள் ஞானம் இலகுவானது அவரே மனித உலகின் விதையும் உலகின் ஆரம்ப மத்திய இருதையும் அறிவார் என்பது தந்தையின் புத்தியில் உள்ளதை போன்றே நாங்கள் பாபாவின் குழந்தை என்பதை எங்கள் புத்தி அறிந்துள்ளது எவ்வாறு இந்த சக்கரம் தொடர்ந்து சொல்கிறது என்பதை பாபா விளங்கப்படுத்தியுள்ளார் உங்கள் வியாபாரத்துக்கு நீங்கள் எட்டு முதல் பத்து மணி பத்து மணி நேரம் வரை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள் ஒரு சிறந்த வாடிக்கையாளர் இரவில் வந்தால் நீங்கள் ஒருபொழுதும் கொட்டாவி விடுவதில்லை இங்கும் ஒருவர் கொட்டாவி விட்டால் அந்த நபர் கலப்படைந்துள்ளார் என்பதும் அவர் புத்தி அலைந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது பாபாவும் ஒரு வியாபாரி அவர்கிட்ட நம்ம சிறந்த வியாபாரி வந்திருக்கார் அவர் வந்து இந்த ஞானத்தை சொல்லும்போது நம்ம தூங்கலாமா அப்படிங்கிறார் பாபா நார்மலாக பௌதிக உலகத்தில் கூட இந்த லவ்லிக உலகத்தில் கூட என்ன செய்வோம் வியாபாரம் நல்லா பண்ணால் தூக்கமே வராதான் ஆர்வமாக வியாபாரம் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க அது மாதிரி பாபா வந்திருக்காரு மிகச்சி ஜியர்க்க வேண்டிய நிலையில் ஏனுவரை பற்றி கவலைப்படாதே ஆனால் த நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் ஏனுவரை பற்றி கலை நீங்கள் வந்து கவலைப்படக்கூடாது நிலையங்களில் வசிப்பவர்களும் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் தங்கள் சொந்த கல்வியில் மட்டும் அக்கறைப்படும் குழந்தைகள் சதா முன்னேறி செல்கிறார்கள் ஏனையோரை பற்றி வீணான எண்ணங்களை கொண்டிருப்பதனால் உங்கள் சொந்த அந்தஸ்தை அழித்து விடாதீர்கள் தீயவற்றை கேட்காதீர்கள் தீயவற்றை பார்க்காதீர்கள் ஒருவர் கூறும் விஷயங்கள் சிறந்ததாக இல்லாவிட்டால் ஒரு செவியால் செவிமடுத்து மற்ற செவியால் செல்ல விடுங்கள் எப்பொழுதும் மற்றவர்களை அல்லது உங்களையே பாருங்கள் கற்பதை நிறுத்தாதீர்கள் முகம் கோணி வருவதை நிறுத்தும் பலர் உள்ளார்கள் பின்னர் அவர்கள் மீண்டும் வருகிறார்கள் அவர்கள் இங்கு வராதுவிட்டால் எங்கு செல்வார்கள் ஒரே ஒரு பாடசாலையே உள்ளது கோடாரியால் உங்கள் சொந்த பாதத்தையே வெட்ட வேண்டாம் உங்கள் கல்வியில் ஈடுபட்டிருங்கள் மிகுந்த சந்தோஷத்தில் நிலைத்திருங்கள் கடவுள் உங்களுக்கு கற்பிப்பதால் உங்களுக்கு வேறு என்ன வேண்டும் கடவுள் எங்களுடைய தந்தையும் ஆசிரியரும் சர்குருவும் ஆவார் ஆகவே உங்கள் புத்தியில் யோகா யோகம் அவருடன் மட்டும் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவரே முழு உலகத்தினதும் முதல் தரமான அன்பிற்கினியவர் அவர் உங்களை முதல் தரமான உலகின் அதிபதியில் ஆக்குகின்றார் தந்தை குறுகிறார் ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் மிகவும் தூய்மையற்றவர்கள் ஆகவே உங்களால் பறக்க முடியாது உள்ளது உங்கள் சிறகுகள் வெட்டப்பட்டு உள்ளன ஆத்மாக்கள் அனைவரும் சிறகுகளை இராவணன் வெட்டி உள்ளான் சோபாபா குறைகிறார் என்னை தவிர வேறு எவராலும் உங்களை தூய்மையாக்க முடியாது இங்கு நடிகர்கள் அனைவரும் வர வேண்டும் ஜனத்தொகை தொடர்ந்து அதிகரிக்க வேண்டும் இன்னமும் எவராலும் வீடு திரும்ப இயலாது உள்ளது இனிமேலும் இனிமையான அன்புக்குறி எப்போது தொலைந்து இப்போது கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு உங்கள் தந்தை தாயாக இருக்கும் பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகளும் காலை வந்தனங்களும் ஆன்மீக தந்தை ஆன்மீக குழந்தைகள் அமஸ்தே சொல்கிறார் தாரணைக்கான சாராம்சம் உங்கள் அனாதியான சுயத்தினதும் உங்கள் கல்வியினதும் எண்ணங்களில் மும்முரமாக இருங்கள் பிரதை பார்க்காதீர்கள் ஒருவர் நல்ல விஷயங்களை கூறாது விட்டால் அவற்றை ஒரு காதால் கேட்டு மற்றை காதால் விட்டு விடுங்கள் முகம் கோணவோ அல்லது கற் கற்பதை நிறுத்தவோ வேண்டாம் யாராவது ஒருத்தர் கெட்ட விஷயம் சொன்னாங்கன்னா இந்த காலை கட்டு இந்த காலை விட்டுட்டு போகணும் முகம் கோணக்கூடாது கற்பதை நிறுத்தக்கூடாது நீங்கள் உயிருடன் இருக்கும் பொழுது அனைத்தையும் தானமாக கொடுத்து உங்கள் பற்றுகள் அனைத்தையும் முடித்து விடுங்கள் அனைத்தையும் உரி உரித்ததாக கொடுத்து ஒரு நம்பிக்கை பொறுப்பாளராகி அனைவர் அனைத்தையும் பாபாட்டை கொடுத்து ஒரு நம்பிக்கை பொறுப்பாளராகி லேசாக இருங்கள் ஆத்ம உணருடைய உணர்வு உடையவர்களாகி தெய்வீக குணங்கள் அனைத்தையும் கிரகியுங்கள் ஆசீர்வாதம் நீங்கள் உங்களுடைய பிரதான சமஸ்காரத்தை
உலகமும் மாறும் அதுக்கு நம்ம ஒரு உதாரண சொரூபமாக இருக்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்கள் சுபாவம் என்ன அழைக்கின்ற ஒரு முக்கிய சமஸ்காரம் உள்ளதுடன் நேரத்திற்கு நேரம் அது நீங்கள் முன்னேறி செல்வதில் ஒரு தடையாக ஆகின்றது அந்த பிரதான சமஸ்காரத்தை மாற்றி ஒரு உதாரண சுரூபம் ஆகுங்கள் அப்பொழுது முழு உலகம் மாற்றம் அடையும் இப்பொழுது இது ஆரம்பத்திலிருந்து ஒருவரின் சமஸ்காரமாக இருந்தது என எவரும் கூற முடியாத வகையில் அத்தகைய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துங்கள் எந்த சதவீதத்திலும் பழைய சமஸ்காரம் தென்படாத பொழுது அதன் ஒரு சுவடு கூட புலப்படாத பொழுதும் அது பேசப்படாத பொழுதுமே நீங்கள் முழுமையான மாற்றத்தின் உதாரண சொரூபம் என கூறப்படுவீர்கள் சுலோகம் முயற்சிப்பதற்கான நேரம் இப்பொழுது கடந்துவிட்டது எனவே உங்கள் இதயத்தில் இருந்து ஒரு சத்தியத்தை செய்து செய்து உங்கள் வாழ்வை மாற்றுங்கள் ஓம் சாந்தி பாபா என்ன சொல்லார்னா முயற்சிப்பதற்கான நேரம் கடந்து விட்டது இனி உங்கள் இதயத்திலேருந்து ஒரு சத்தியத்தை செய்து உங்கள் வாழ்வை வாழ்வையே மாற்றணும் அப்படிங்கிறார் நம்ம முயற்சி செய்கிறலாம் மா மாறி போ டைம் கடந்துருச்சு இப்போ என்ன செய்யணும் வாழ்வையே முயற்சியாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறார் ஓம் சாந்தி